okay? No candy. <laughs> no candy. <laughs> no Paw Patrol. <laughs> no watch TV. <laughs> no mommy. <laughs> No, Robo Carpali. <laughs> no, 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 the dentist. <laughs> no candy. <laughs> no. <laughs> Magandang araw! Today, pag-uusapan natin yung last part ng vlog ko regarding my most awaited, co awaited conception arrived at last. So, um, itong vlog na to is medyo mahaba-haba siya kasi nagawa na natin siya ng tatlong vlogs. And then, the fourth one will be today. So, ito na yun. Isishare ko na sa inyo yung mga nangyari sa akin doon sa uh, loob ng hospital from the time I was being ad I was admitted until nakalabas na kami sa hospital. So, gusto ko mag-sorry sa inyo guys na hindi ko siya agad nagawa ng last part uh, regarding sa vlog na to. Kasi nga, super busy ang inyong bisdak, mommy! <laughs> so, I hope pag enjoy kayo sa ating pag-uusapan ngayong araw na to. Stay tuned! Hey guys! Si baby natin, si bisdak baby, kakain na ng patatas with milk! Yay! Try uh, your our very own, your very own, inon on joke. <laughs> Patata sweet, try it be with milk, yay! Yay, yummy! Yay! Yeah. Yummy, yeah, babe. Yeah. Huh? Patata sweet milk. So, guys. Nung nakuha ko na ang aking swab, uh, swab test result, umuwi kami ng husband ko sa bahay para kumuha, para kunin yung mga gamit ko um, para sa admission. And then, we arrived at, at, arrived at the hospital around 5.30pm. And then, when, when we got there, pumunta kami, dumiretsyo kami dun sa... Um, sa may table in between sa entrance and exit, merong table dun sa hospital, sa Mandawi branch ng, ng hospital na napili ko. Uh, merong desk dun, tapos dun lahat uh, lumalapit kapag ka nagpapa-admit. So, ang, meron, kayong, meron kaming form na finalapan dun, yung COVID-19 medical screening form. So, ang choices dun is just, was just yes yes or no yun yung final apan ko doon then afterwards uh, we already we proceeded to the um, delivery room area pero yung husband ko hindi siya pinapasok so yung mga gamit ko na iwan sa kanya so ako lang yung pinapasok doon sa area ng delivery room and then i got into um, a room where doon ako nag nagpalit ng damit damit Tapos, um, they advised me to take off everything and wear their hospital gown. So, yun. And then, after that, um, I proceeded to the um, delivery room waiting area. Ma ang isa siyang room na malawak, tapos meron siyang mga, mga kortina. May mga kortina siya, tapos may mga beds. Tapos, each beds, 
um, meron mga pasyente. So, dun ako nagpahinga muna and while waiting for my ob to visit me. So, while waiting dun, napansin ko yung katabi kong kama, yung isang buntis dun is naglilabor na siya. Tapos, iyak siya ng iyak, umungul siya na sobrang sakit daw. So, naawa ko sa kanya talaga. Naisip ko na siguro kung ako nasa posisyon niya, siguro hindi ko kakayanin. Oo, for sure hindi ko yun kakayanin. Kasi sa mukha pa lang niya, nakikita ko talaga yung pain as in super. Tapos, hindi pa talaga siya. Super painful na yung nafe-feel niya. Pero hindi pa siya fully dilated. Kasi ang sabi kasi, kailangan 9 to 10 cm dilated ka dapat. Tsaka ka lang nila dadalhin dun sa delivery room. Eh, yung pasyente na katabi ko, nakatai na nga siya eh. Sa sobrang pain. Talagang nakapoop na talaga siya sa sobrang pain. Tsaka yun, so yun, uh, chinecheck siya ng mga nurses from time to time. Kasi wala namang magagawa ang mga nurse doon or mga doktor kung, kung hindi pa talaga oras niya, di ba? Kung hindi pa talaga oras na lalabas ang baby. Talagang ma, ma, makikita mo talaga na uh, nasasaktan talaga yung, yung mom to be. So, yun. So, sa akin naman na part, um, meron silang pinafill upan sa akin na uh, regarding sa cesarean section ko na operation. Parang confirmation and they also... Um, let my husband sign it. And also, yung, par yung sa tubal ligation ko, meron din kaming finilapan doon na consent din na, na gagawin nila ang procedure na yun per our confirmation. Tapos, kinuna nila ako ng mga, na mga uh, tests, test samples like sa blood. Tapos, um, chinek nila yung vitals ko. Stable naman. Tapos, um, um, they also did um, internal examination on me, the IE. So, when they check on me, um, I, I progressed from 3 cm nung chinek ako ng OB ko around 11 in the morning that day. Uh, uh, tapos, pag kagabi, nang na-admit na ako around 6.30 p.m., at, I think, nag-progress na siya into 4 cm dilation or dilated. So, yun. Um, inantay ko muna yung nag-antay-antay lang ako dun. And then, ki, they asked from me my um, admission slip. Yung, yung recommendation ni Doc for admission. So, hindi ko yun nadala. Ang nadala ko is yung maternal maternal book ko. Which is updated naman sa mga prenatal checkups ko. Pero hindi nila yung kinuha. Instead, tinawagan nila na lang nila yung obigay ni ko. So, dapat kapag ka, i-admit kayo, huwag niyong kalimutan yung, um, yung paper na um, um, prescription ng, doctor, ng obigay ni mo for admission. Yun. Dapat dalhin siya. Dapat. Tapos yun. Um, nung time ko na na ita transfer tang inung okay na lahat yung yung sa operating room so pinasakay na ako sa wheelchair and then when i got there um nilagyan na nila ako ng dextrose yun tapos um di ko lang ma remember kung alin dito ang nauna kung yung pagtusok ba sa likod nalimutan ko i think ang nauna is ah syempre Ang nauna yung pag lagay of course na lagyan ako ng IV dun pa lang sa delivery room waiting area so may dextrose na ako noon. And ang pagkadating ko dun sa operating room aya. Eh, so it, from the wheelchair they transferred me into the operating op, operating bed parang ganun. Parang ma, ma high siya, high table na um, dun o operahan yung mga pasyente. So, alam nyo naman siguro guys, kapag si Sarian section, may itutusok talaga sila sa spine or sa likod ng pasyente. So, yun ang nangyari sa akin. Way back in my first experience sa Cesarean section procedure dun sa Cagayan de Oro City, 
and di ko mahil, malimutan is was that super painful super painful nung pagkatusok sa spine ko so dito compared here sa Cebu City hindi siya masyadong masakit kaya carry ko carry ko naman siya kaso lang yung effect niya nung medicine iba sa experience ko a way back doon sa Cagayan de Oro way back 2009 iba yung na experience ko compared here in Cebu City so doon sa Cagayan de Oro City and the experience ko is that when they injected on my spine it really hurt so bad so talaga napasigaw ako medyo napasigaw ako at napaiyak then compared here sa Cebu City hin carry ko lang ang pain but the medicine afterwards yung epekto niya sobrang sakit and eh, hindi naman in a sense na sakit na um, ganito kasi ang nangyari kapag ka cesarean section um, they will they will make you bend let um, in a shape of letter C ka ang hirap kasi malaki yung tummy mo ang hirap niya so um, I was uh, I was advised to bend bend like a letter C and then yung isang doctor don talagang he hold me tight he hold me tight he locked me in kasi hindi pwede hindi ako pwedeng gumalaw kasi tumutusok sila sa likuran ko don sa spine so a little movement will um, uh, distract them so kailangan ko hindi gumawal, gumalaw pero the problem was that nung itusok nila yung last injection sa akin yung epekto is um, ano siya uh, nagchichil ako nagchichil ako ng sobra tapos yung legs ko nag cramps as in sobrang sakit ng legs ko yung nag cramps talaga na you wanted you badly wanted to stretch to stretch your legs but hindi pwede kasi bawal kailangan mo pang makayuko so hindi pwede so yun yung pinakamasakit na na-experience ko kasi gusto ko na iunap yung legs ko tapos hindi pa pwede tapos yung chill ko grabe sobra yung chill ko guys tapos kahit pagkatapos ng injection nakaunat na ako, nakaganyan ako yung isa nakadextrose, yung isa for the BP blood pressure while they are uh, uh, ongoing yung procedure ng operation ko, nagchichill pa rin ako as in, parang ganun talaga tapos sinasabi, uh, kinakausap ko yung yung mga staff doon yung ubigay ni ko na pasensya na kayo, hindi ko talaga makontrol talagang nagchichill talaga ako I don't know if it has something to do with the aircon kasi malamig naman sa time na yun or sa medicine or sa or sa nervous ko hindi ko alam basta chill talaga ako nagchi-chill talaga ako super chill tapos may nilagay sila sa akin na cloth dito pa harang para hindi ko makita yung mga ginagawa nila sa abdomen ko pero ang ang the worst thing um that time was that when i look up sa sa ano sa ilaw, sa mga ilaw, may nakita, may reflection sila sa baba. <laughs> nakikita, ko, nakikita ko sila yung mga ginagawa nila sa akin dun sa may um, sa may ilaw, yung parang stainless na part ng ilaw. Nakikita ko dun na pa, may ginagawa sila sa abdo, sa tabi ko. Kaya, <laughs> kaya I prayed so hard na everything will will uh, turn out well, perfect, safe ako. Yun, nagpipray hard talaga ako sa time yun. Tapos, pinikit ko na lang yung mata ko. <laughs> Kasi hindi ko, can't afford to look at them at at the, you know, sa, doon sa nakikita ko na reflection nila sa, from from the light sa upper part ng, ano, ng, ng room. So, yun, um, kinakausap nila ako. Tapos, nagre-respond naman ako. Actually, uh, I, I preferred not to talk so much or not to respond a lot sa mga questions nila kasi hindi ako comfortable. No, knowing na may ginagawa sila sa tummy ko, di ba sa abdomen ko, sino pa naman? <laughs> may gana pang kumausap. <laughs> di ba? So, yun. So, I, I, if I'm not mistaken, nag-start yung operation ko around um, 7.45 p.m. And then my baby um, got out around 8 
PM plus. And then it took a while for my OB gynae for them to finish all the operation because meron pa akong tubal ligation. So yung tubal ligation is kinakat nila yung tubes, fallopian tubes para hindi na makapunta doon ang ang eggs na na pinoproduce ng hormones natin every month para iwas buntis na. Yun. So mga around 11 PM plus na tapos lahat. Tapos guys, after doon, after noon, dinala na nila ako sa um, by the way, from the start of the operation until na napunta ko sa recovery room, recovery room, I was all along very conscious. <laughs> Hindi talaga ako natulog. Okay. So, nung dineliver ni nila ako sa delivery room, ako lang isa, ang pasyenteng andun. <laughs> Tapos yung uh, attending nurse in charge doon, it was um, happy siya na nakita ako na dineliver doon kasi sabi niya at last meron siyang kasama <laughs> kasi medyo takot daw siya siya lang daw isa doon so yun Nang, he, he, she, the, the, the lady um, monitored all my vitals, my heart um, yung BP ko tapos um, still nagchichill pa rin ako nagchichill pa rin ako as in ganun talaga chill pa rin ako so I requested for a warm cloth na ikakover sa akin. So nag-request ako, I think I think parang thermal thermal na something na nilagay nila sa akin para to keep me warm kasi nga nagchi-chill ako. So yun. So naidlip ako ng sag ng san, saglit noon tapos yung nurse dumapit sa akin. Uh, tinanong niya ako if I could move my fingers or my hands, if I could lift it uh, a little. So, pag lift ko ng ganyan, na-lift ko naman siya. So, okay. Approve. Next, sinabi niya sa akin, uh, igalaw ko daw yung mga toes ko sa paa. So, ginalaw ko siya ng konti. Nagawa ko naman. Tapos, sabi niya, i-lift mo yung leg mo. Doon ako nahirapan. <laughs> so, hindi ko nagawa. So, bumalik na naman siya sa kanyang table. Tapos, in a few minutes, bumalik na naman siya sa akin. Kaya mo na bang i-lift or iangat yung legs mo, yung isang leg mo? So, inangat ko, nagawa ko. So, yun, approve na ako. So, so deliver na agad ako doon sa, sa room ko where uh, nag-aantay yung husband ko. So, pagkapunta doon, at last, nakita ko na yung husband ko. So, natulog na ako. So, at least, uh, at last, peace, at peace na ako na. Nakita ko na yung husband ko. So, nakatulog na ako. Tapos, nang gumising ako, um, nag-usap kami ng husband ko kung aso, ano na si baby, saan na, saan na yung baby natin. So, chine-check pa pala nila. So, si baby, meron siyang, meron siyang vaccine, BCG ata yung first vaccine niya. So, na-inject na noon yung first vaccine niya. Tapos, diniliver siya sa amin. Don sa room. So we were so happy. We were so amazed for such a beautiful angel. <laughs> a beautiful gift from above na dumating sa room namin. So hindi namin talaga inakala na magkakaroon pa pala kami ng ganun. Kapoging baby. <laughs> of course, very thankful kami ni God. So yun, that was October 24, di ba? Yung operation ko, October 24 at night. So, October 25, yun yung observation period for me, October 25. October 26, um, um, ongoing yung baby screening. So, yung mga screening ni baby, uh, naipasa naman niya lahat. So, okay na siya on the 26th. So, ako kailangan ko rin mag-ipasa yung sakin. Kailangan kong makaburp, makapoop, makawiwi, makafart. Okay? So once I pass, I did that for at saka wala naman akong reklamo or mga na feel na something different. So uh, okay na yun. Uh, okay na yun for discharge. So on the 27th since nagawa ko na lahat on 26th, on 27th naka-check out na kami. So yun naipasa lahat ni husband yung mga requirements, yung MDR for the PhilHealth tapos 
kung IDs, identification, marriage certificate, and then kung ano-ano pa yung mga requirements na sinabmit niya. Actually, siya lahat nag-process. Nag, nag Tapos, since pandemic, isa lang ang pwedeng watcher. Tapos, hindi pwedeng palit ng palit ng watcher. Kung sino yung watcher mo na na nakasama mo nung pumasok ka, siya lang talaga. Hindi siya pwedeng makalabas. Tapos, pwede rin visitor, pero may merong oras ng pagdibisita. Tapos, uh, hindi rin allowed yung maraming visitors. One or two, yun, yung pwedeng mag, makapasok sa, ano mo, sa room. Tapos, merong gamot doon na hindi nagamit na na dinala namin sa bahay. So, um, pwede pala yung ibalik sa pharmacy para ma-refund. So, we did that. My husband uh, made, um, uh, uh, bum bumalik siya sa hospital para ma-refund siya doon sa gamot na nadala namin na hindi nagamit sa akin. So, yun guys. On the 27th, pagkatapos talaga ng, ng mga processing and everything, as in, we were so excited to bring our baby home na talaga. So, yun, umuwi na kami, uh, sinakay ako sa wheelchair, tapos si baby dun sa cart niya. Hindi kasi siya pwedeng ipakarga sa mami. So, si nurse tal lang talaga ang pwedeng mag, mag, uh, magdala sa kanya going outside na sa hospital. So, yun, nakauwi kami, guys. As in, tapos, nakakatawa pa kasi um, sinasabihan ko yung yung brother-in-law ko kasi siya yung nag, nag siya muna yung nag-drive sa, sa sasakyan namin kasi yung husband ko kinikere niya yung baby namin. Sinabihan ko siya na um, huwag kang masyadong mabilis kung magpa mag, magpa magpa takbo ng sasakyan kasi malaki yung tahi ko. <laughs> yun guys. So, um, yun yung experience ko dun sa hospital. Tapos, um, may meron pang time na pumunta yung pediatrician, pedia, ni baby. Naka-face mask sila lahat. Parang we ang weird, di ba? Ang weird na makita mo naka-face mask lahat. Tapos, All, all well suit uh, secured yung mga damit nila okay ay hindi naman naka PPE naman sila ng na pumunta sila sa amin pero yung mask na taga nakaagaw attention sa akin nag nag 100 more than 100% sink in talaga sa akin na pandemic talaga <laughs> kasi ako kahit pasyente ako dali-dali kong kinuha yung face mask ko rin pag pagdating pagpasok ni doc together Uh, dun, together with his uh, secretaries, I'm not sure. Basta meron siya kasamang dalawang babae. Um, I hurriedly um, take on my face mask also uh, for protection. So, yun, um, binigyan kami na, ni Doc ng approval for for discharge. Yun, tapos yung kabigay ni ko naman, nabigay din ng, ng approval for a discharge. So, guys, kung may tatanong nyo magkano yung na... na na nagasto ay uh, yung total bill namin sa hospital um, actually our total bill sa hospital for me kay mommy ako is uh, was 176,767.19 net of feel health net of feel health and then for for our baby it's around 14,203.38 net of feel health also So a total of 190,970.57 net of feel health. Tapos yung yung nabayaran namin na na amount na yan sa hospital is hindi pa kasama yan yung mga nagastos namin yung since tapuntis ako, di ba? Ama medyo malaki laki din yung nagastos namin before kami na admit sa hospital, sure yung Uh, online consultation natin yung pagpa-TVS natin yung mga yung mga mga uh, tests natin di ba so gagastos ka dun tapos ni experience ko pa na nagka UTI ako tapos uh, may doctor um ad, uh, niresetahan niya ako ng monorol one time lang na ininom ko yun it's a powder juice drink for the UTI so yun na, na okay rin naman yung UTI ko na wala naman siya 
So yun guys, kapag ka um na, meron kayong plano or nabuntis kayo sa kasagsagan nitong pandemic. Tapos si Sar tapos um yeah, yun, kapag ka nabuntis kayo, uh, I advise for me lang ha, I advise that that you prepare a budget um suitable for cesarean section delivery kasi who knows baka ma CS diba uh, mas maganda kung normal pero yung budget mo dapat pang CS na na dapat para to be prepared to be prepared kasi um ang hirap kasi kapag ka andun ka na sa hospital tapos nangangapa nga pa nangangapa nga pa ka pa kayo ng budget diba tapos before pala i was admitted in admitted din nga din ako ng two donors for blood. So nahirapan ako doon. <laughs> Buti na lang tinulungan ako ng mga ng brother in law ko at saka sister in law to look for a blood donor. Tapos um ang hirap talaga maghanap ng blood donor uh, uh, during this pandemic time kasi most of the syempre yung Red Cross natin saka yung blood bank natin is that um hindi sila masyado naka, na, na, na kakaroon ng blood letting campaign, di ba? Dahil sa pandemic. Tapos yung mga plus possible blood donors pa, eh, medyo takot pa kung magpa, magbibi, magbigay ng blood. Kasi nga, uh, dahil sa pandemic. So, yun kasi yung nangyari sa akin. Meron akong isang prospect sana na blood donor na super willing siyang magbigay ng blood. But then, ayaw niyang pumunta sa hospital. <laughs> Eh, kailangan siyang pumunta kasi yung blood donors kasi must be there sa time na um, na inooperahan ako. Doon lang nila kukunin yung blood by the time na ongoing yung operation ko. I don't know, but that was the instruction. So, um, since wala ako naku, ay, si, si Doc kasi sabi niya sa akin na, Uh, nakakuha ba kayo ng blood donor? Nakikita ba kayo ng blood donor? So, sabi namin na meron kaming isa. Isa lang, Dok. So, sabi niya, sige, um, ano na lang, tinulungan niya kami, tapos, meron pa lang, uh, luckily for me, merong um, extra, uh, merong available na blood um, uh, na pwede sa akin dun sa, sa hospital. So, hindi na kami nagka-problema sa, ano, sa sa blood. Kasi merong available ang hospital that time when I was admitted. Tapos pala guys, nung sini si inooperahan pala ako, muntik na ako maubusan ng dugo. So, uh, nag-boundary talaga ako. Nasa boundary ako nung time na yun. Um, nakalimutan ko kailang liters yung, <laughs> yung na, na, nabawas sa dugo ko eh. Basta sa boundary daw. So, kung beyond that boundary, kailangan na akong abunuhan. So, luckily, hindi ako naabunuhan ng dugo. Okay. <laughs> so, yun. Um, yun, guys. Um, kung bak uh, hopefully, wala akong na-miss na, na moments or na topics sa mga in sa regarding sa experience kanyo yun. Ay, by the way, guys, meron pala akong ginawang mga questions dito. Actually, before I was admitted, before, um, yeah, before I was admitted, Uh, no October 17, um, I visited my obigaini and then I asked her few questions. So, uh, one uh, part of those questions are this. Number one, yung tinatawag nila na bire-bire, yung sa paa natin, yung, yung lumalaki yung face natin, yung mga kamay natin, yung mga brass, yung legs natin, yung kapag ka tinutusok natin, yung, yung skin natin is, um, yung parang nag nag na nag mark yung yung finger natin kapag we pushed our skin it's called beriberi or the said inflammation i'm not sure pero sabi ng obigay ni ko hindi daw yun actually beriberi pero alam nyo uh, since I was a child makikit nakikita ko yung mga buntis sinasabi kasi nila beriberi pero uh, all along hindi pa na yun beriberi o oh, hindi yun bere-bere. <laughs> Tapos, um, wala daw yung, wala siyang, wala siyang gamot. No cure for the said inflammation. Uh, it's not actually a bere-bere as others call, as others call it. Tapos, kasi ngayon, meron na kasi daw mga supplements given to pregnants. 
lots of vitamin vitamin add-ons tapos um uh, hindi na daw yun nakakapag cost ng biribiri or hin I mean hindi siya uh, hindi na lumalabas ang biribiri dahil sa mga vitamins na tinitake ng mga buntis na ngayon na mas advanced na so eventually uh, maghihil daw yun after delivery so mawawala rin siya ng ng kusa okay so next is uh, inadvise din sa akin ng ubi ni ko na uh, pwede na daw akong magtake ng malunggay capsule para ma stimulate na yung mammary gland ko para kapag kalumabas na si baby instant meron na akong milk sa breasts ko yun so ang suggest niya is lactaflow malunggay yun and then um pwede ka magdala ng mga gamit sa hospital wag mo lang damihan kasi um like for example um yung importante lang talaga yung mga newborn na ma na damit ni baby yung sweater at saka pajama diaper and then maliit na bibiroin para kapag wala pang lumalabas na milk sa breast ng mommy meron siyang um support na ipapa mapapainom kay baby pero um, I suggest na hindi siya dapat makita ng uh, hospital staff or hospital nurses kasi like sa case ko doon sa hospital na napili ko is that was that um, they they really so, wanted to have it from the breast of the mother yung milk na ipapainom sa baby Pasensya na si Alexa yun. <laughs> Meron siya na sasagap na words words from me. Alexa, stop. <laughs> Alexa, stop. Okay. Yun. So, ang natanong ko rin sa ubigay ni ko, yung scar, yung old cesarean scar ko was, uh, tinanong ko sa kanya ko, yun pa rin ba yung i-open niya. So, sabi niya sa akin, yes. Yun pa rin ang i-open niya. Tapos, sinabi ko, tinanong ko siya kung how long will it will it take her to do the procedure. So, sabi niya, depende. Kasi since I have already a scar on my due to my previous cesarean section, depende yan sa pag-open niya. Kasi, yung scar, i-consider pa niya paano niya ipipenetrate yung uh, sa ilalim talaga. So, magdidepende daw yun. Next is, yun, sa tubal ligation, na, 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 na itanong ko sa kanya kung paano ba yung ginagawa. So, sabi niya, ikakat lang daw yung two fallopian tubes. Yeah. Tapos, kailangan na 101% sure kami ni husband na decisive kami for that para makabigay kami ng consent sa kanila makapipirma kami doon sa um, consent form. Tapos kapag uh, nakauwi na ng bahay, hindi ako dapat mag-lift ng mga things beyond my uh, my yung yung beyond my strength. <laughs> dapat yung yung ililift ko lang is yung kaya ko lang. For but for the meantime, ang ililift ko tala lang talaga daw na weight is kay baby lang daw muna talaga. Oo, yun, yung advice. Tapos, ano pa ba dito? Yung sa PhilHealth, MDR. Kailangan yung MDR. Tapos, sa SSS, downloadable yung form from the from their website. Yun. Tapos, the catheter, actually, um, I requested from my ob na na lagyan ako ng catheter during the time na unconscious ako. Ayaw kong lagyan ako ng catheter na conscious ako kasi masakit yon So, yun. Um, sabi niya, yun naman talaga daw yung ginagawa nila. Kasi na-remember ko yung sa mom ko when she was operated for a myoma. Oh, yung catheter, in-insert sa kanya, fully conscious siya. So, aray siya ng aray. <laughs> so, sinabi niya sa akin na, uh, kapag meron na ako mga operations such as involving ka involving catheters, I should inform or aware my my doctor na i-insert siya during my unconscious uh, situation. Yun. Tapos, 
ang ah, nakaganda sa na-experience ko ngayon sa catheter compared to my to way back 2009. Nung way back 2009, yung first cesarean section di, uh, delivery ko, pagtanggal nila ng catheter after the, the operation, yung uuwi na kami for discharge, tinanggal yung catheter, ang sakit. Hindi mm, ko bet. <laughs> ang sakit. Pero compared now, dito sa uh, sa hospital na uh, na-admitan ko, as in pagtanggal, wala akong na-feel. Super happy ako. <laughs> Kasi wala akong na-feel na pain. Yun. Yun ang kina tuwa ko dun. Next is, ano pa ba? Di ba nag-low lying placenta ako? Grade 2 ba yun? Then, next is nag-high lying. So, sabi ni Doc, okay na daw yun. Then, natanong ko sa kanya kung meron bang meron bang specific age para pwedeng iligate yung isang babae. So, sabi niya, wala. It's all about a decision. Decision lang daw natin yun. Kahit yung mga sobrang bata pa na nabuntis, tapos ayaw na nilang mabuntis ulit, they can decide kung gusto nilang magpaligate na. So, it's not all about the age. It's all about the decision daw ng mom, ng mom, ng mother, ng mother. Kung gusto niyang, kung ayaw na niyang mabuntis on the next. Yan, yun daw. Tapos, so, no ideal age. Tapos, nagtanong din, din ako sa kanya na, for example, doc, totoo ba yun, no, doc, na kapag ka, you have been undergone into tubal ligation, the effect would be um, irritable ka. So, nitanong ko sa kanya. So, yung sabi niya was that, hindi daw. It's just psychological. So, mga mamshi, yung mga nagpa-tubal ligation dyan, hindi totoo na irritable tayo. <laughs> uh, psychology, psychological lang daw yan. O, oh, ba? So yun guys, I think that's it. That's all. I think that's all I could share for you guys regarding sa most awaited conception ko finally arrived. Yung discharge instruction ko is ito yung discharge instruction ko. So nakalagay dito yung mga dapat kong iinomin kapag uh, nak, uh, nakarating na ko ng bahay. So uh, ito yung para hindi ako hindi sasakit yung yung wound ko yung proper tinuruan din ako ni doc no uh, the proper way of cleaning my wound so before i forget guys ang sa akin kasi sinabi kasi ni doc na kapag ka magdi-dressing ako sa wound ko tiba syempre tatanggalin yung plaster tapos yung cotton na lagyan ng ng betadine so ipapahid mo doon sa wound sa wound. Ang ginawa ko kasi, hindi ko siya diniin. Dapat pala, medyo diinan. Kasi, may mga mga dumi kasi na um, like for example, we sweat a lot, ba We sweat. So, um, nakaka-attract yun ng mga dust na possible na mag-accumulate dun. Susuksuk siya dun sa wound. So, kailangan mo diinan ang pag <clears throat> ang pag, pag lagay mo ng <clears throat> betadine using the cotton dun sa wound mo, hindi ka dapat matatakot daw kasi, well, uh, well, tinahin na daw yun. <laughs> tinahin na daw yun ng, <clears throat> excuse me, ng mabuti ng, ng gyne. So, dapat diinan konti para malinis talaga siya. Kasi, nung pumunta kasi ako sa kanya, <laughs> nung magpa, after nung na-discharge ako, meron pa kasi kaming um, follow-up check-up para ma-check niya yung wound ko kung kumusta na. Tapos, chine-check pa niya yung abdomen ko kung malambot na ba siya, yung wala na ba siyang nakikit, makikitang or ma-feel na something wrong. So, when I got, I, I visited her uh, during our our follow-up check-up, chine-check niya yung wound ko. May dumi pa. <laughs> As in, hindi ko alam. Hindi ko kasi alam na diinan. So, sabi niya, pagka gano'n niya, nasa cotton ka, tilik, at meron pang dumi. <laughs> so, 
sabi niya sa akin, kailangan mo diinan ko. Hindi ba ka matakot? Hindi naman, hindi naman siya painful, di ba? Sabi niya sa akin, oh, do, hindi painful. Oh, wag, mo, wag mong, ano, kailangan mo diinan ko. Para talagang malinis talaga yung, ano, yung wound mo. Tsaka para hindi siya magka-accumulate ng pus. Di ba? Yung nana, oh. So, Uh, since medyo dark yung yung di ba medyo dark dark naman talaga yung betadine so um, um, she applied alcohol on the cotton tapos dilinis niya yung wound ko so yun sabi niya sa akin dinan lang konti kasi meron kasi siyang pasyente daw before na hindi hindi well um, correctly hindi correctly dre- well dressed yung wound ng pasyente. So, nagka-accumulate siya ng pus konti. So, ang problema kasi dun, kapag uh, merong pus na nakita dun sa wound ng, ng pasyente, hindi natin alam baka marami ng pus sa ilalim, di ba? So, i-open na, na, naman, na naman yung 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 tahi. So, another operation na naman yun. Oh my gosh, I can't afford to have another operation. No, no, no. So, yun, pagdating ko sa bahay, ako lang talaga ah, nag-dressing sa wound ko. Me, myself, and I only. <laughs> Hindi ako nagpatulong sa husband ko. Ako lang talaga. As in, ginamitan ko siya ng mirror. And then, um, higa lang ako. After I take a bath, um, I do do the cleaning, the dressing of my wound din. I used a mirror para uh, makita ko siya. Yun. Pero ang advice talaga ng ubigay ni ko is dapat ako magpa-help sa husband ko um, para para um, it will para para talagang maklin talaga daw yung wound. Pero sabi ko naman do, kaya ko naman do, naklin talaga siya. <laughs> naklin talaga siya. Pagdating pa doon sa sa clinic ni Doc, meron pa lang dumi. <laughs> So yun, um, I remembered it, uh, I uh, talagang um, inisip ko talaga yun ng mabuti na kailangan ko talaga siyang um, gawin ng maayos yung pagdidressing sa wound ko para hindi ako makaroon ng pas. In Jesus name, I don't like that to happen. <laughs> Diyos ko po. <laughs> so yun guys, I think na-share ko na sa inyo lahat yung mga na-experience ko. I want thing more guys. Um, nun, uh, nun, kas, nun kasing time na nabu- nabuntis pa ako, nabuntis pa, I have experienced palpitation. I don't know if you have, you guys, yung mga moms dyan, I don't know if you have experienced palpitation. Talagang nagpalpitate ako, as in. So, um, excuse me, nakatulong yung matutulog tayo um, lying on our left left part. So, dun, natutulog ako ng ganyan. So, nakatulong yun sa palpitation ko. Pero kapag ka nakatihaya ako, ganun, hindi talaga ako makahinga nung buntis pa ko. Tapos, nung after na-discharge na kami sa hospital, di ba, andit, nakauwi na kami ng bahay, mer- andun pa rin yung palpitation. I don't know if it has something to do with the medicines, take-home meds that I was taking, pero nagpalpitate pa rin talaga ako. Tapos, dun lang siya tumigil yung palpitations ko nung konti na lang yung tinitake ko na medicines. Kasi kita nyo naman, ang dami kong medicines na tinitake ng time na yon Meron pang Arcoxia, o. Oh. Arcoxia, Cifurix, Dazomet, meron pang Hemarate, Calcium, tapos Rest Time. Yung Rest Time, talaga nakakatulong to. Kasi ba diba, Uh, during cesarean operation procedure, inopen yung abdomen mo, syempre. So, exposed ka sa hangin. So, syempre, hindi naman lahat mailalabas uh, during the operation. Hindi lahat ng hangin mailalabas. So, kailangan mo talaga ng rest time para maiutot mo yung mga <laughs> hangin at hindi sasakit ang chan natin. Yun. Uh, chewable yan. Chewable yung rest time. So, yun guys. Gabi, ang laki pa ng nabayaran ko sa hospital. Tapos, may mga take-home meds pa. Tapos, meron pang mga kailangan, mga, mga needs si baby. So, hindi talaga madali ang ah, magkaroon ng baby. <laughs> so, kailangan talaga na well-prepared tayo mga mommy and daddy kung gusto natin magkaroon ng baby. <laughs> Pero, yun, super grateful ako na nabigyan kami ng ng um, baby boy 
binigyan kami ng chance ni God na magkaroon. Super grateful and super thankful. So, I think yun lang ata lahat ng kailangan ko i-share sa inyo. Guys, Hope I hope na nakatulong sa inyo uh, in some ways. Um, and I will see you next next time on my vlog. So, bye for now. Thank you for watching. Oh, hello, Nathan! Kamusta? Good morning! Anong pinapanood mo, ha? What's that? Uy, Coco Melon pala yan. Wow! Wow naman, Bibi! Bebe, alam mo ba kung anong kakainin mo ngayon, Bebe? Do you know what what food? Ha? Huh? You are going to eat right now? Ha? Huh? Mommy prepared? This one! Yay! Sayote! Mas sayote, guys! And Joaquin's water! Yay! Kakain na si Bibi ngayon! Yay! Hooray for Ethan! Yay! <laughs> Marami ka na na-try, Bibi. Na-try mo nang kumain ng avocado, patatas, watermelon, banana, orange. Ngayon, sayote naman. Wow naman, Bibi. Paunti-unti, Bibi, no? One at a time, Bibi. <laughs> Yay! Guys, magluto takaron og my own version of pakbet. Let's pour the oil. Oops, gamay lang. Gamay lang ang oil. And then, atong garlic. Garlic. <laughs> atong garlic. Then next, ang ato ang bumbay or onion. Saute. Saute para sa shell. Paminawin. Ito lang i-on ang atong range hood. Okay, asukay siya. Okay. Then, the tomatoes. Next is our pork meat. Ayun din, kita pork meat siya. Then, ang atong our pep pepper to taste. Mix, mix, let's mix very well, guys. Para ma evenly distribute ang iyang ang mga panakot or spices. Then, let's add the Kalabasa. Kalabasa. Then next is patong. So, hindi tayo gagamit ng asin ngayon. Konting tuyo lang ang gagamitin natin. Yan. Next is ang ating okra. Then, lagay na lang din natin ang ating talong. So, ito guys, mix lang natin. Actually, nakakapagluto ako ng mga ganitong klaseng mga ulam kapag ka mayroong nagbabantay ni baby. Kasi ba diba, ang preparation nito is medyo mahaba-haba konti. So, kailangan kong may magbantay ni baby and since available naman si husband so siya muna nagbabantay ni baby doon sa sala yun hi baby are you okay there? you're playing with Miko oh, there's my baby's body si Miko, hello Miko hello Miko uy, internet connection problem <laughs> internet connection ops Mahina ang internet natin. Hello, Miko! Internet connection. Low internet connection pa rin. Sige, antayan, ng, antayan mo ng bibi, ha? Andiyan na si Daddy, o. Oh. Si Daddy. Yee! -e. Love you, mama. Then, ibuhusan lang din natin ang ating ampalaya. Ang ampalaya natin, guys, since 
si Sophia at saka yung husband ko is hindi sila masyadong mahilig sa ampalaya na sobrang mapait. Uh, nilagyan ko na ng asin tapos I squeezed, squeezed it in Bisaya, ikumot, ikumutan o gasin para hindi siya masyadong matapang yung ano niya, yung bitterness ba? Bitter ba yun? Bitterness. Or yung pait. Okay, so ganyan lang siya guys. Ang ah, medyo may katagalang lumambot dito is itong okra kalabasa. So, ang ginagawa ko, pinutusok ko ng tinidor. Kapag ka malambot na siya, pagtusok ko ng ganyan, so okay na yan. Pati yung kalabasa. Yo. So, hihinaan muna natin ang fire. Kasi masyado siyang malakas. Yan. So, nung mag-asawa ko, konting adjustment lang ginawa ko sa pagluluto kasi dati pa naman, nung single pa ako, eh, mahilig na talaga akong magluto. Kaya hindi, hindi ako masyadong nahirapan sa pagluluto ng mga ulam. <laughs> Tsaka ayoko sa pakbet yung masyadong nalalata yung mga vegetables. Uh, gusto ko yung may, merong may tenderness pa rin siya. Kaya, chinecheck ko palagi yung ano bawat isa sa kanila. So, tapos na tayo guys. Tinikman ko na siya. Yummy siya. Yummy. <laughs> so, let's turn off the fire, the burner. Ting. Then, um, let's leave it there lang muna. Huwag muna natin takpan para hindi siya kasi mainit pa yung base ng ating nilulutuan. Yan, mainit pa yan. So, eventually, um, technically, na, lumuluto pa siya. Mainit pa siya, oh. Tingnan, tingnan nyo, oh. Nag-boil pa siya, oh. Sa ilalim. So, wag mo nang takpan. Kasi kapag tatakpan nyo yan, ang resulta, malala tayong vegetables yung, or yung niluluto nyo. So, may maya na yan takpan. Okay, we're done. Thank you for watching. <laughs> Kakain na ang mga lovies ko. Mm, yummy. Yeah. Yay! <laughs> <laughs> Galit na, baby. plants na salamat naman at okay sila. Hindi na masyadong mainit sa bandang dito. At ito ang isang prinsipe nag-aantay ni mami. Pasyal kami ngayon sa swimming pool at saka sa basketball court. Let's go baby! Ba? <laughs> Yung. Look at guys, baby Ethan is chewing or oh, is sucking his yeah. watermelon. Oh. Watermelon. Wow, ang sarap sarap ng watermelon di. Wow. wow. Yay! Ano vitamins na iniinom ni Ethan after bathing? Celine Plus. Yeah, five. 0.5 ml. Bino? Mamaot imong naong anino? Basta mainom ka anino? <laughs> okay. And the next one is... Da -da -da -ding. Ang sikleto ni Ethan! Nutrilene drops! Ay, tabunan. 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 Ay, tabunan.
cups, 0.5 ml din po ang ipapainom natin kay baby Ethan. Yay! Then 0.5 ml. Ayan, ito na bibitan for the Nutrilin. Sarap yan. Yay! Mas masarap, mas gusto to ni baby Ethan compared dun sa Celine Drops. Yeah. Oh yeah, so yummy. <laughs> Hindi na sisira ang mukha niya kapag ito ang iniinom niya, itong Nutrilin. Pero kapag ka, itong Celine Drops, medyo maasim siguro to kaya sobra siyang Sobra siyang kinikilig. <laughs> kinikilig. <laughs> Baby! Done. Done bathing. Done, done bathing. <laughs> bathing. Sun bathing. <laughs> done bathing. Done vitamins. Tapos ngayon, mag-mimilk. What's that? Close open. Close open. Close open. Close open. Close open. <laughs> Ang laki naman ng kamay mo, Baby! Ma magiging boksingero ka ba? <laughs> Joke lang bibi. Joke lang bibi. Joke lang bibi. Nyong 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 nyong. Ba. Hello guys, papakita ko ngayon si inyo ang agaw attention corner for Bibi Ethan. <laughs> Dinikit ko siya kahapon. Dinikit ko sila kahapon. I bought it from Shopee. So early in the morning when Ethan wakes up from his crib, he, this is his crib. Um, uupo ko mi di dyan sa may bandang tawilat and then, pinatitingnan ko sa kanya itong mga animals na to at least, you will get to familiar some of the animals meron dyan, zebra turtle, hippopotamus hyena, merong beetle, ape, monkey eto mammoth uh, zebra rhinoceros, lion Ostrich, flamingo, my tiger, elephant, ito. And then sa may bandang ibaba, ito yung animal, I, I mean, the aquatic creatures. So, makikita niya dyan. Andyan sila turtle. May mga, may, mayroong turtle. Mayroong mga nimo. And dito sa kabila, ito. Andyan si napaka, nakakatakot na si Sharky. There. So, dinikit ko sila kahapon lang talaga. Uh, kasi na-remember ko, meron pala akong nabili for Ethan. Uh, nabili ko siya nung buntis pa lang ako. Ang hindi ko na, hindi ko pa, ang paano ko pang isusunod na bilhin sa Shopee is yung alphabet, ididikit ko din, ididikit ka din siya dito, sila dito din. Um, at then yung height measurement, ididikit ko din dito. So, yan, nali, na, na, nalilibang si Ethan kapag tumitingin siya dito, sa bandang dito na wall. Kasi marami siyang nakikita. Yan. Mura lang to sa Shopee. Yan. At least as young as na, he will get to, fam to familiar familiarize some of our um, animals. Yan.
salamat at natapos din ang ating uh, last part ng vlog na to na tinamagatang My Most Awaited Conception Arrived at Last. Thank you so much guys sa panunood. I hope na um, nag-enjoy kayo sa <laughs> mahaba-habang chikahan natin sa vlog na to. And I will be seeing you guys in my next vlog. Thank you so much for watching. And then, sa mga hindi po nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe, like, and pakishare na lang din po. And then, leave a comment below. And I will do my best na uh, makareply agad sa inyo. And tapos, pakiclick na rin po ng notification bell natin para updated kayo lagi sa mga bago nating video uploads. So, yun lang muna for now, guys. Uh, keep safe. Take care, everyone. God bless. See you on my next vlog. Bye-bye.